When a man begins to go bold, two things can go down the drain, his hair and his confidence. So today we'll discuss some tips to fight boldness. Number one is try to find the cause of boldness. Sometimes it's hormonal or nutritional deficiencies such as thyroid problem, low iron or low protein can cause shedding and thinning of your hair. And those reasons have to be ruled out first because we can assume it's genetic. Number two, switch shampoos to prevent baldness. Dozens of shampoos in the market claim that it makes your hair look thicker, but only one ingredient has been shown to be truly preserve your, your hair, which is ketoconazole, which is an antifungal used for dandruff and that might save your hair by reducing the production of testosterone. Number three, eat smarter to avoid hair loss. Start by skipping fried food in the beginning, then that might reduce the gland activity and slowing down which what we call dihydrotestosterone. And try to go less on desserts because desserts can make insulin flood to your blood and can cause it trigger your insulin that release then can increase the release of testosterone and make it available for conversion for dihydrotestosterone, which is the main problem. Number four is avoid narrow, fine tooth comb. Number five, medications that's in the market only maintain what you have, but it does not regrow your hair. Stick with the drugs that have been green highlighted by the FDA, which is finasteride and minoxidil. They maintain what you have rather than regrowing your hair. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال. النهارده هنناقش مشكلة الصلع بشكل عام وهي مشكلة بتأثر على كتير من جزء كبير من الرجال وبتحصل في سن مبكر وبتفقدهم زي ما أنا قلت مش بس شعرهم ولكن بتفقدهم جزء من ثقتهم في نفسهم كمان. فالحقيقة النهارده قلنا نختار خمس خطوات نناقشهم مع حضراتكم. ده هيقلل البروجريشن أو هيقلل زيادة نسبة الصلع اللي موجودة في الراس أوريدي. رقم واحد إن إحنا دايما ندور إنه ممكن يبقى في سبب طبي ورا المشكلة دي قبل ما نفترض إنه هي وراثية أو مشكلة جينية فلازم ندور على السبب الطبي اللي وراها قد يكون في مشكلة في الهرمونات قد يكون في مشكلة في التغذية ففي مثلا نقص الحديد أو نقص البروتين في الجسم كل ده بيعمل مشاكل في الشعر وممكن يؤدي لمشكلة الصلع الحاجة الثانية إن إحنا كل الشامبولز اللي موجودة في السوق بشكل عام كلهم بيعملوا إعلانات إن هم بيساعدوا مشكلة الصلع وبيخلوا شعرك كثيف أكتر والحقيقة إن الكلام ده مش صحيح التركيبة الوحيدة اللي موجودة في السوق وبتساعد فعلا في مشكلة الصلع تركيبة اسمها كيتوكونازول ودي موجودة أساسا هي مضاد للفطريات وموجودة عشان تحارب قشر الشعر اللي موجود واللي بيساعد على زيادة نسبة الصلع وأي شامبو في السوق مش محتوي على التركيبة دي فهو مش هيساعدك قوي أن أنت بتقدر تحارب الصلع اللي موجود رقم ثلاثة وده المهم جدا أن إحنا لازم ناكل بشكل أسكى شوية بمعنى أن إحنا لازم الأكل المقلي الكتير ده بيعمل زيادة في الغدد الغدد الدهنية والزيتية اللي موجودة في الشعر وده بيساعد على تحويل التستوستيرون اللي في جسمك لمادة أو شكل تاني من التستوستيرون اسمه دايهيدرو تستوستيرون وده بيبقى المشكلة الأساسية اللي موجودة في الصلاة رقم أربعة وده المهم تجنب المشط اللي سنانه ضيقه ورفيعة لأنه ده ما بيساعدش بيساعد على أنه الشعر ينزل بشكل كبير جدا ومش بيساعدك أن أنت تقف ضد المشكلة دي الحاجة الخامسة المهمة جدا انه الادوية اللي موجودة وده خطأ شائع موجود كبير جدا في نوعين من الادوية في السوق موجودين واحد منهم اسمه مناكسيديو والتاني اسمه فيناستريد الاثنين دول بيساعدوا على انه المشكلة ما تزيدش انما مش بيعالجوا المشكلة عشان كتير جدا من الاطباء بيقولوا انه ده بيعالج ولكن في الحقيقة انه مش بيساعد على انه الشعر ينمو تاني بشكل زي ما كان في الاول ولكن هو بيوقف انه المشكلة تكبر وتزيد وبكده لو عملنا الخمس خطوات دول هنقدر قدر الامكان نحد من مشكله الصلع واللي بتحصل في سن مبكر عند الرجال